হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এক শেফ এক ডিশ সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন চমৎকার আরও একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আর আজকে তৈরি করে দেখাবো দারুণ স্বাদের সর্ষে ইলিশ এই রেসিপিটা পছন্দ করেন না এমন মানুষ কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না ভিডিওটি ভালো লাগলে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিবেন। তাহলে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব সেটা সবার আগে নোটিফিকেশান আকারে আপনাদের মোবাইলে পৌঁছে যাবে তাহলে চলুন দেখে নেই কি করে খুব সহজে ঘরোয়াভাবে এই রেসিপিটি আপনারা তৈরি করতে পারবেন সর্ষে ইলিশ তৈরি করার জন্য এখানে আমি দুই ধরনের সরিষা ব্যবহার করছি প্রথমে এই সরিষাগুলোকে নর্মাল পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে এক ঘন্টার মতো আর এখানে আমি কালো সরিষা নিয়েছি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ আর হলুদটা নিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পানি দিয়ে একটু ভালো করে ভিজিয়ে দিতে হবে কারণ অনেক সময় এগুলোর মধ্যে মাটিও থাকে আপনারা চাইলে শুধুমাত্র কালো সরিষা দিয়েও করতে পারেন কিন্তু এটার ঝাঁজ একটু বেশি সেই জন্য এখানে আমি দুই ধরনের সরিষা অ্যাড করেছি সর্ষে ইলিশ তৈরি করার জন্য এখানে আমি ছয় টুকরো ইলিশ মাছ নিয়েছি আর মাছটা বেশ বড় সাইজের লেজ আর মাথা বাদ দিয়ে এখানে ছশো গ্রামের মতন মাছ আছে খুব ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি এগুলো হচ্ছে ভিজিয়ে রাখা সরিষা দানা সেই সাথে লাগছে আমাদের ঝালের জন্য পাঁচ থেকে ছয়টি কাঁচা মরিচ লাগছে দুইটি কুচি করে রাখা পেঁয়াজ আর লাগছে এক চিমটি কালো জিরা আরও লাগছে সরিষার তেল আর এখানে আমি চার টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল নিয়েছি এই রান্নাটা মূলত সরিষার তেল দিয়েই করতে হয় তাহলে এর পুরো টেস্টটা পাওয়া যায় আরও আমাদের লাগছে স্বাদ অনুযায়ী লবণ হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ি আর ওয়ান টি স্পুন মরিচ গুঁড়ি এই রেসিপিটার একটি স্পেশাল এটি আছে এটা হচ্ছে এটার মধ্যে আদা রসুন ধনিয়া জেরা কোনো কিছুই দেয়া লাগে না চলে এসেছি ব্লেন্ড করতে এখানে আমি ভেজে রাখা সরিষা দিয়ে দিলাম পানি সহ আর হ্যাঁ আমি কিন্তু কয়েকবার ধুয়ে পরিষ্কার পানিটা এখানে নিয়েছি দিয়ে দিয়েছি চারটি মরিচ আর দিয়ে দিলাম কুচি করা পেঁয়াজ এখন এগুলো খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে অন্যদিকে আমি যে শুকনো মশলাগুলো আছে সেগুলোকে একটু পানি দিয়ে পেস্ট করে নিচ্ছি চুলায় আমি একটি নস্টিকের হাড়ি বসিয়ে চুলাটা জ্বালিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো সরিষার তেল আর দিয়ে দিচ্ছি কালি জিরা তেলটা গরম হয়ে আসার পর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি মিশিয়ে রাখা মশলার মিশ্রণটি এখন এক থেকে দুই মিনিট মিডিয়াম আছে এটাকে আমি জাল করে নিব আর ভালো করে জাল করে নিলে এটার মধ্যে যে একটা মশলার গন্ধ সেটা আর থাকবে না মশলাটা আমি এক থেকে দুই মিনিট জাল করে মোটামুটি কষিয়ে নিয়েছি আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এখন দিয়ে দিব ব্লেন্ড করে রাখা সরিষার পেস্ট আর দেখুন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এটা পেস্ট হয়ে গেছে আপনাদের বাসায় যদি ব্লেন্ডার না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এটা শিলপাটার সাহায্য করতে পারেন এখন মশলাটার সঙ্গে সরিষা পেস্টটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে দুই থেকে তিন মিনিট কষিয়ে নিতে হবে আর চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়ামে থাকবে তিন থেকে চার মিনিট ভাজার পর মশলাটা কিন্তু আমার কষানো হয়ে গেছে দেখুন তেলটা উপরে ভেসে এসছে এখন দিয়ে দিচ্ছি মাছের টুকরোগুলো ঠিক এইভাবে করে দিতে হবে আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিওটিও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ভালো লাগলে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটিতে প্রেস করে দেবেন এখন একটি চামচের সাহায্যে মাছের চামড়ার উপরে ঠিক এইভাবে করে মশলাটা লাগিয়ে দিতে হবে তাহলে হবে কি নিচ থেকে যেরকম রান্না হবে উপর থেকেও মশলাটা আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে যাবে দেখে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমি এটা কীভাবে করছি এক থেকে দুই মিনিট একটু কষানো হয়ে যাওয়ার পর আমি মাছগুলোকে ঠিক এইভাবে করে উল্টে দেব আর খুব আলতো হাতে কিন্তু এই কাজটা করতে হবে কারণ আমরা সবাই জানি ইলিশ মাছ কিন্তু অনেক নরম হয়ে থাকে একটু সাবধান হয়ে না করলে কিন্তু মাছের পিসগুলো ভেঙে যাবে এখন এটাকে আরও তিন থেকে চার মিনিট একটু কষিয়ে নিব কষিয়ে নেওয়া হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণ পানি দিব আর হ্যাঁ আপনারা অবশ্যই গরম পানি দেওয়ার চেষ্টা করবেন তা না হলে কিন্তু এর টেস্ট একদমই নষ্ট হয়ে যাবে পানিটা দিয়ে দেওয়ার পর চুলার আঁচটা আমি একটু বাড়িয়ে দিব বাড়িয়ে পাঁচ মিনিট একটু জাল করে বলকটা তুলে নিব পলকটা চলে আসার পর আমি আবারও চুলার আঁচটা মিডিয়ামে করে দিব বলক চলে এসেছে এই পর্যায়ে একটি ঢাকনার সাহায্যে ঢেকে রান্না করব পাঁচ মিনিট ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর আমি প্রায় পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এসেছি আর দেখে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে ঝোলটা কিন্তু একটু আঠা আঠা হয়ে শুকিয়ে এসেছে 
এখন আবারও এই মাছগুলোকে আলতো হাতে উল্টে পাল্টে দিব আর খুব সাবধানে কিন্তু এই কাজটা করতে হবে অনেকের সরিষা পেস্ট করার পর তেতো হয়ে যায় তাদের জন্য একটা টিপস থাকবে আপনারা যখন এটা পেস্ট করবেন তখন একটু হলুদ আর একটু লবণ দিয়ে নিলে এই তেতো ভাবটা আর থাকবে না আশা করছি আমার এই টিপসটি আপনাদের কাজে আসবে আমি কিন্তু পুরো রান্নাটা মিডিয়াম আঁচে করেছি আশা করছি আপনারা সবাই খুব সহজেই বুঝতে পারছেন এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব চার থেকে পাঁচটি কাঁচা মরিচ আর কাঁচা মরিচগুলো আমি মাঝখান থেকে একটু ফেরে এভাবে দিয়ে দিচ্ছি ঝোলটা কিন্তু আরও একটু টেনে গেছে এখন আবারও একটু ঢাকনা দিয়ে এক মিনিটের জন্য রেখে দিব এতে করে কাঁচা মরিচের যে ফ্লেভারটা আছে এটা এটার মধ্যে ছড়িয়ে যাবে এক মিনিট হয়ে গেছে দেখুন আমার রান্নাটা কিন্তু প্রায় শেষ হয়ে গেছে এখন একটু নেড়ে আবারও সব কিছু এদিক ওদিক করে দিয়ে আরও এক থেকে দুই মিনিট জাল করে আমি এটাকে চোলা থেকে নামিয়ে নেব আমার রান্নাটা কিন্তু অলমোস্ট শেষ আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের সবার কাছে সহজ লেগেছে আমি আপনাদেরকে ঠিক যে প্রসেসটা দেখিয়েছি সেই প্রসেসে যদি আপনারা এটা তৈরি করেন তাহলে এর স্বাদ একদম পারফেক্ট হবে শুধু মাছের পরিমাণ কম বেশি করার ক্ষেত্রে মশলার পরিমাণটাও একটু কম বেশি করে নেবেন আমার রান্নাটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে আমি চলে এসেছি পরিবেশনের পর্বে আর একটু সাজিয়ে নিয়েছি আর দেখে তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এটা কত সুন্দর লাগছে খেতেও অনেক মজা হবে আপনারাও ঠিক এইভাবে করে বাসায় ট্রাই করবেন কেমন হয়েছে অবশ্যই আমাকে জানাতে ভুলবেন না ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন সবাই অনেক ভালো থাকবেন আর আমার জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ